好了。我叫程思叶，一天前我的烦恼还是躲开那场讨厌的婚礼，然而命运却给了我一个意想不到的契机。什么？我在哪儿？你是谁？你是不是人啊？我是叶十一，我旅居宇宙各处。既然你有缘来到我的酒吧，我可以满足你一个愿望。哎，我的困境可不是一个愿望就能解决的。胡扯！你就是不想让我创业，所以把我随便嫁出去。我的闺女，你哥都做不成，更不要提你一个女孩子了。你们不要上进了好吗？安稳的做你们的纨绔子弟，让我省点钱。我跟他不一样，我有经商天赋。我不要当金丝雀，我要当雄鹰。再大的鸟，今天也得把翅儿给我剪了。人家男孩子喜欢你好多年，不会亏待你。订婚宴马上开始了，哪儿都不能去，在这儿等。小猪来了，哎，来，快进来。来的还挺快，见都没见过就说喜欢我，糊弄谁呢？不行，我绝不会向命运妥协。无需多说，我都知道了。这些都是自千年前的古书，你可以理解成一款游戏。如果你对自己的经商技能很有自信，可以进去挑战一下，顺便躲过那场讨人厌的婚礼。还有这等好事？我去！不过，你要答应我一个小小的条件。记住，如果你在游戏中死亡，那么现实中你的本体就会变成植物人。这是联络器，只要你按下，我就立刻将你抽离游戏。一定要好好保存，你的冒险即将开始。小伙，有一番姿色。老城主得的是炮疹，大祭司，你竟妖言惑众，危害百姓。秀秀，等我救你。大祭司，老城主，听起来很抓马。看来我触发主线剧情了。祭天仪式开始，天神、啊，祭天，请接受我们卑微的礼物，带走城主的病痛，让他健康。救命！救救我！等等，有病就去看医生，什么祭天祭地的，都是封建迷信，根本没用。没想到，他还有如此坚持。嗯。这不是经商游戏吗？怎么还有这么残酷的仪式？
实在不行，我就山荡重来吧。今天就让我程素叶大小姐给你们上一课。疱疹是一种病毒性皮肤病，少在这里听他胡说八道。妖女，绑了，一起烧掉。啊请慢，大祭司，此女身着红裙，从天而降，太过神奇，我们不要鲁莽行事。老城主，老城主久病未愈，性命时刻危在旦夕，我们要用最高规格的祭天仪式，向上天祈福，任何人。我得打断祭司，说不定他是上天派来的使者呢。他是神女，他是神女，神女，神女下凡，神女下凡，神女下凡，神女下凡。下下下下下下下下下我神女是上天派来的使者，乃是神力供货商，我不用寄任何东西。不管老城主得什么病，我都能给他治好。真的假的？我呀，父亲愿意相信他。全部都给我退下，我需要时间做准备。都散了吧。别当心，希望他能治好，退。知道。带走。今晚子时，我将发挥神力，为城主治病。上天啊，给我力量吧！来吧！赶紧找联络器。找不到联络器怎么办啊？此时快到了，先躲起来再说。大胆刁民，竟敢绑架神女！我我我发功诅咒你！我是来帮你的。我倒是记得你。你到底想干嘛？我叫朱世珍，来自中原的郎中，野狼城的百姓被大祭司所蛊惑，不信医术，导致很多人白白枉死，就连老城主也被大祭司所迷惑。我希望你能用……我表示深刻同情，但我现在要想办法回去，我得赶快找到联络器，离开这个破地方。我不玩了。在找此物吗？我看材质不像是木头，也不像是石器。终于找到了。啊，用不了了，用不了了。大祭司心狠手辣，他已经盯上你了。你现在是插翅难飞。这就是零和博弈，要么我变植物人，要么大祭司变成我商业帝国的垫脚石。你救老城主可不行，得我救。托。你干嘛？你别墨迹，赶紧脱！今晚我们互换身份，你穿上我的衣服，戴上面纱，假扮神女，我假装是你的小跟班
，我帮你。啊、你这疯丫头，男女授受,受不亲啊！这可是现代的裙子，我不帮你，你可穿不上。害羞的话，你就把眼睛闭上。父亲，父城主。啊大祭司，我们最好先算个吉时再。再就是吉时，点火！你是大骗子，我还年轻，我还好吗？我长没时间了。救命啊！别怕，你闭上眼睛，我给你变个魔术。你要是再骗我，我最后都不会放过你。上的小女名为秀秀，多谢神女的救命之恩。我都忘了还有个你，应该的，小事不足挂齿。秀秀是我的病人，当她被大祭司选中时，我们就商量了救人的办法，提前在祭台底下挖了条地道，准备起火后就把她带走。没想到你横空出世，破坏了大祭司的计划。我看此女衣着不凡。我救了他，他会不会拿一大笔钱感谢我呀？我正缺创业基金呢。你这女子为何如此野蛮呀？活该！你要是早点说的话，我就能想出更好的办法救出秀秀姑娘。秀秀姑娘，受惊了吧？哎，都怪我，应该更早出现。二位真是有勇有谋，竟能想到偷天换日的招数。你刚才是不是想刺杀城主，所以编谎话利用我？城主到！父亲，您怎么来了？神女，医治好为父的病，为父是来感谢神女的。可神女她已经……都是臣的错。臣当时看到你满身鲜血，还以为她是刺客，所以。走开！到底怎么回事？我用的是一味猛药，二味剥夺散，过程虽会令人十分痛苦，但能迅速缓解病情。上天啊！如果您也为神女之死而愤怒，请不要。责备我的臣民，要惩罚就惩罚我吧。医学普及，任重而道远。你接下来有什么打算？神呢？神女回归。父亲，您看，哎，哎呀，真是个疯丫头
。神女啊，你果然法力无边啊！我要为你修建庙宇，享万民之香火。哎，神女啊，嗯、啊，犬子他还未娶。哎，我就是逃亲才来这儿。老城主、啊，这里有大祭司守护就足够了。我只是小小一过客，那你要走吗？不，我是快乐神女，我要开店行商，用美好的商品传播快乐。啊、我的快乐就是靠自己的能力赚钱。<笑>这野狼城的商业不太行啊。商品种类单一，定价虚高，怎么哪哪都是这死胖子？看了就心烦。哎，肥老大人的店铺也敢挑挑拣拣？快滚！肥老，肥老在哪根葱啊？嘿，我告诉你啊，这整条街都是肥老大人的，小心啊！差点让你在野狼城活不下去！哼，这条街早晚会开满我的店铺。哼，什么神女啊？我看是只落汤鸡。哼，肥老大人，啊，你就是肥老？哎呀，听说你想在我这地盘开店？嘿呀，我管你什么神女鬼女的！你想在我的地盘跟我抢生意，门儿也没有啊！就是，嗯、您误会了，整个野狼城的生意都是肥老的，我只是一个小小神女，怎么敢和您抢呢？嘿嘿，哎呀，我抢你倒是有几分姿色，要不，你，你就嫁给我。给我当这第十四房小妾怎么样、哎？一看这几位姐姐穿金戴银，就知道肥老大人一定是个疼老婆的人。哎呀，那是。肥老大人最喜欢的应该是这位姐姐吧？这镯子可是价格不菲呢。哎，不对，这珍珠得比那镯子贵十倍啊！哎呀，不对不对，这项链才是最上等的货色。肥老大人最喜欢的，这到底是谁呀、啊？那肯定是我呀！哎，是是是，是我，我是我，是我，是我，是我，是我呀！别别打了，别打了，我，是我，是我，是我，是我，是我，别打了，是我，是我，哎，我，别打了，别打了，别打了，是是是。苏苏，怎么能让你破费呢？要请也该我来啊！你跟我还客气什么？系统就给了我一千块启动资金，够干啥呢？只要用这笔钱请客，才能让你们为我投资啊！无事献殷勤，非奸即盗。怎么把这中原骗子也叫来了？大家都是朋友嘛，多个人多份钱呗，干杯！苏苏，这可是野狼城最贵的酒楼，极有钱，尝开来吃。小二，坑爹呀，这价格也太离谱了。怎么了？囊中羞涩呀？怎么可能？你们这儿最贵的是什么？都给我上。得嘞。鱼香肉丝来嘞，软萌甜酥鱼来嘞，双椒小炒肉，白灼翡翠，招牌酱牛肉，秘制山药，金玉满堂，凉拌黑耳脆。
，您的菜已经齐了，请慢用。如果亏光本金，游戏将强制结束。我的商业传奇才刚刚开始，我才不要出局。今天不成功变成人。狐狸尾巴露出来了吧？说吧，你到底为什么要请我们吃饭？当然是好事，大家一起赚钱嘛。这样，哈总、朱总，你们先吃着喝着，我稍微说两句话。下面就由我为两位介绍一下本次策划。经过我两天全方位的市场调研，发现目前城里的商品种类单一，价格过高，市场被垄断，可以说是商业环境较为恶劣。如何突破，找到我们的优势？不知道没关系，我来告诉你，野狼国最不缺的就是资源。我们有肥沃的土地、珍稀的原材料，这些都是我们的创业资本。我们就地取材，结合我的自身经验，咱俩做发酵所长，发展更多美妆行业。不用钱，不用钱，叫金家伙，高人之才，哪个女孩能够拒绝？我们不仅要研发产品，我们还要打造一条属于自己的产业链。现在万事俱备，只差两位的天使投资了。来做我的天使吧。好。我把我全部家当都投给你，王子，你的腿好粗，我好喜欢哦。我还有五分。大哥，你在逗我吗？你是王子，你好意思这么穷啊？我是个月光族。你别看我呀、啊，我也就是个郎中。哎，你别误会。忘了跟你说，我喝酒从未醉过。嗯，我就不信，今天一定要磕下你。嗯点都想不起来了。
喝的是水，你喝的是酒，我就不信你不醉。偷不偷？偷。家风千死，如实证。程思远，你这个小人，我保证绝对会让你赚翻。哎呀，好了好了，消消气，毕竟以后要朝夕相处嘛。朝夕相处、啊？嗯。什么朝夕相处？谁要跟你合作？怎么样，我的眼光不错吧？这间院子位置极佳，闹中取静，装修的也很别致。我的店铺在开业前需要空间做商品研发，你是郎中，给人看病自然也是需要场地的嘛。原本我是打算独占的，但这里的租金实在是有点高。我知道你医术好，可野狼城的人只信大祭司那一套，只有和我这个神女在一起，才能让这里的老百姓慢慢接受你。反正一切我都帮你准备好了，接不接受，就看你们了。真相可以通过抽卡获得线索信息。抽卡一百元一次，无卡连抽四百五十元。啊，还要花钱？嗯，罢了罢了，既然答应了叶十一，好歹也得做做样子。肥佬左脚有鸡眼，什么鬼啊！庆元芳的织布手艺一流，却被肥佬打压，赶出了野狼城。城西的蜜儿来自中原，最喜欢桂花糕。城主夫人喜欢囤货。明日天气晴转多云，记得带伞。骗钱啊！老友之子唤作青狼。青狼，朱时珍，你怎么会在苏苏家？你放开我！我不放！放开！苏苏，他怎么在？他是我的新室友。可你一个人，我有要事要问你们。你们认不认识一个叫青狼的？不认识。苏苏，你搬到这里。我搬到这里是乔迁之喜，得办个暖房 party 呀、啊。
扰民。什么？你这样扰民，我怎么休息啊？你要和我一起啊？好啊，我教你。你放心，我以后一定会当个好室友。我能相信你吗？必须能作为我的店铺门面，是要注重形象管理的。作为我的心上人，请接受我的全部心意。妈妈，我想你，妈妈，世上只有妈妈好，有妈的孩子像乖宝。画眼线的女人了，好看吗？符合你们时代的审美吗？我不懂这些。嗯，你就说好不好看嘛。好看。又在搞什么鬼？嗯，程素叶，充分理解客户需求，帮助客户产生预期，使用了我们的产品，生活将变得更加美好。好，好很好,好，非常好,好。我们的口号是：绿色、天然、更健康。程素叶，你能不能交点合作的？改天再来找你算。哎哎哎哎，别走啊！哎呀，别闹！谁跟你闹？来来来，你看，这些都是我研发的新产品。明天我的店就要正式营业了。嗯，好紧张。怎么没有声音啊？会不会没有人啊？苏苏，你别多想，先开门吧。嗯。怎么还不开门？出来了，出来了，谁？欢迎大家光临神女杂货铺。神女，这
是客人，买卖平等，你这是闹哪出啊？求求你大慈大悲，给我们赐福吧！求神你赐福，求神你赐福。恐怕是肥老狗。老爷这招妙啊，将善男信女都引去杂货铺，搅了神女的生意。<笑>神女，求求你赐给我个男人吧，我愿意把全部身家都给你。还有谁想要男人？我我我想要，我也想要，我也想要，我也想要。别玩脱了，有需求就有生意。你刚才说要用全部身家换个男人，好。现在不用全部身家。只要你买我们的商品，就能逆天改命。欢迎新进的人，将我不打扰。这里只有你，不到没有我做不到的。劝你不是这样，生活更美好。就是见证奇迹的时刻！我真的变漂亮了！我真的变漂亮了！我我变漂亮了！我真的变美了！哎呀，我真的变美了！我真的变美了！医生，老爷，老爷，你看。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的哦。作为我的心上人，请接受我的全部心意。是否需要先核算营业额？不急，赚了这么多钱，先抽卡吧。野狼城地理位置偏僻，所以商业不景气。这不是废话吗？这个我也知道。肥佬很坏，这和青老有什么关系啊？明日有雨。哎，这大概就是有钱的有宝藏。明知道被坑也无所谓。青狼很帅。嗯。请进。青烟利口茶，我给病人煎的，正好多出来一碗，便宜你了。好一天正好嗓子冒烟了，不过今天这好日子，该喝酒。嗯。青狼很帅。就是说，有没有一种可能，你就是青狼？我要是青狼，我自己能不知道吗？那可是说不定。有没有什么有关青的特点？比如，爱穿青衣，爱吃青豆。你身上有没有什么青色胎记啊？嗯。我看看吧。你有这闲工夫，还不如好好算算账。也许等你算完，你就没什么功夫管什么青狼了。哎，什么意思？刨除店铺租金、产品成本。还有秀秀他们的佣金。其实你今天并没有赚多少钱，不过好在
，你脑子还算灵光，可惜大手大脚，不会算账。这是臭狐狸。出去出去出去！我好心帮你啊！出去出去！我好心帮你啊！苏苏，我来给你送宵夜来苏苏，你在做什么？这是我的最新研发香水，哦不对，应该叫香膏，用了它一整天，身上都有阵阵幽香。这个东西原材料很便宜，花样还多，什么桃花香、沉水香、鹅梨掌中香，直击我们的客户群体。你们不懂也没关系，加入啊！好啊，苏苏，你要我做什么，我这就去。我呢，需要一些蜂蜡。哎，人呢？他去森林里采野蜂巢了。周郎中，我要进山采药，没时间陪你胡闹。那巧了，我需要花瓣来炼制香膏，你去采药时帮我采些花吧。哎呀，你再怎么说，你也是杂货店的股东呀，咱们一起做大做强。而且你不会那么狠心的不管我，对不对？那就这么愉快的决定了，路上小心，我在家里等你回来啊。我回来了，好漂亮啊！这花都是我采的。苏苏，有这么多花了，你还在担心什么？脚，我还以为你遇到危险了呢。你没帮我采花、啊，我还以为你是刀子嘴豆腐心，原来你是真的没打算帮我。是我自作多情，还以为我们是朋友。苏苏，算了，这不是还有我吗？哎，苏苏，苏苏，苏，苏苏，苏苏。苏苏
。程思远，你玩什么东西了？就是不能玩火，你知不知道？对不起，我只是想给你熬猪蹄汤。人家都说吃哪儿补哪儿啊。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的。作为我的心上人，请接受我的全部心意想当手艺这么绝？我不是因为你没采花才生气，我是觉得你没把我当朋友，是我错了。你明明已经帮我很多了，我还不知足，现在还害你伤了腿，对不起。别担心了，那是个意外。其实。好漂亮知道该怎么做了吧？我，我实在不敢。事情办好了，好处大大的。您交代的事情，我一定做到。嘿，漂亮。苏苏姐，就差这桶香膏没分装了，咱们该开门营业了。把这个交给竹郎中他们。给大家推荐一款香膏，赔本大暴动啊！快来买它！苏苏姐，我不能让你卖的这么便宜，我不能让你这么做。哎，你别拦我，我要回馈一直支持我的顾客们。不行，神女，我们作为股东警告你，必须涨价，不涨价我们就……不用，这你今天就是打死我，我也不涨。哎呀，啊，大人！哎，救命啊！打人了！哎，救命啊！哎，救命！不看了，我只能为你们解释一个试探。哎，打人了！哎，救命！救命！来来来，限时抢购，三、二、一，开始！没事吧？没事，眼睛不错，走。好好好，这是檀木香的，这个是还有这个，这是玫瑰味的。哎，好好好，别急别急，每个人都有。对，这神女的香膏有毒、啊，你们的香膏有毒。有毒有毒，看，用了他们的香膏，我蜜儿的脸都毁容了。你敢不敢和我打赌？若是这香膏有毒，我就滚出野狼城；若是没有，你就给我磕三个响头，叫我一声姑奶奶。<笑>一言为定。
花香、檀木香，还有果香。品味大自然的芳香，认准神女牌香膏。嗯，不可能啊！大家都是证人，愿赌服输，快跪下磕头吧！我今日刚发售香膏，怎么你家蜜儿就中毒烂了脸？定是你提前派人潜入杂货铺，在香膏里下了毒。太巧了，那我这脸你怎么那么疼？你是自作自受。你坐过的那把椅子上涂满了被你动过手脚的香膏，你的手碰过椅子又碰了脸，现在你的身体应该也有反应了。啊啊啊啊、老爷，没事吧？我有事。哎，哎哎老爷，等等。消中解毒的，下次再来啊！好，谢谢。小唐，嗯，你怎么买了这么贵的手镯？你是不是有事瞒着我？苏。苏苏姐，小唐，喜欢钱没错，但人不是钱的奴隶。神女杂货铺的宗旨是用好的商品传播快乐，不像肥佬只想坑钱。所以大家才这么捧咱们的场。我早晚会离开野狼城。我本希望你跟秀秀到时能继承杂货铺，甚至创立你们独立的品牌。顾客因为我们而改变了生活方式，变得更幸福。钱是水到渠成的。我等不了那么久，苏苏姐，我穷过。我活得连条狗都不如，这种日子我受够了。苏苏姐，你看，白玉的，你被钱迷惑了，掉入深渊而不自知。你走吧。带来了店铺最新研发的香膏。嗯，果然不错。以后呢，内城会定期到你的杂货店去采购的。好，你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。夫人。这是今日份的凝神丹，请您服用。啊，神女，这个是大祭司特调的凝神丹，滋补身体，你也吃一粒吧。神女。难道想拒绝夫人的好意？哎哎，这
张思远，张思远。你不去出诊，在这瞎晃什么？我怕大祭司为难你。原来你在担心我啊！我确实有奇怪的事。大祭司每天都会盛煮一下这种丹药，刚才还想逼我吃，但我从小就不爱吃药，所以逃避吃药对我来说小菜一碟。都是大补的成分，但味道。有些怪。咱晚上吃什么？你说了算。哎，门怎么开了钱是身外物，没了可以再赚。你放开我！不光是钱的问题，我好不容易建立起来的一切都被他砸毁了。傻丫头，你现在手上没证据，现在过去，吃亏的到头来还是你。你好了闹了这么久，肚子该饿了吧？这点家底就别亮出来了。嗯。我不是在做梦吧？你你居然是隐形的高富帅！以前给某个小国的皇帝看病得来的酬金，钱这种东西。对我来说够用就好，再多便是麻烦。现在我把这种麻烦丢给你，丢给我，全都丢给我，你记好了。哎，哈哥，你来了。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。我找你有事儿。啊！喜欢一个人，就要向他展示你的优点。女人都爱猛男。哈哥，你要带我去哪儿啊？我豁出去了。喜欢吃青豆吗？嗯，青椒。嗯，那你有没有别名叫青狼？没听过。
，我以后就叫青郎，你叫我什么我都喜欢。阿克，我必须清楚的告诉你一件事。我知道你喜欢我，但我不属于你们这个世界。早晚有一天我会飞走的，所以不要错付了感情。那你为什么喜欢竹郎中？啊？我喜欢他？怎么可能啊？你你别瞎说，我怎么会喜欢那只臭狐狸？你别瞎说，我喜欢他，疯了吧？我会喜欢他？怎么可能？洗好衣服不亮起来，我操！你可别怪我。身为室友，出于团结友爱的精神，我勉为其难帮帮你吧。陈姑娘，麻烦你了。听说你喜欢我，你别搞错，我们不是一个世界的人。这丫头，我又怎么惹到你了？干杯！干杯！我再单独敬您一杯，感谢你的再次投资。这是什么？嗯，本想设计个 logo， 可总觉得少了点什么。雄鹰展翅高飞，献花热情自溢，我觉得很适合你。谢谢你，谢谢你，专心搞事业。哎，这画是什么呀？这是竹石珍帮我设计的 logo。不愧是竹郎中，好漂亮。你夸 logo 就行，你夸臭狐狸做什么？随便释放魅力，简直是在犯罪。苏苏姐，不过 logo 是什么呀 ？logo 就是品牌，以后这神女 logo 就是野狼城的潮流。哎，听说了吗？神女设计了一款香氛挎包，包上有神女的 logo， 只要我们身上有神女 logo， 帅哥就会爱上你。神女新出了一款香氛挎包，走去看看。看我新买的包包，在哪买的？神女杂货铺。我也要，我也要。我们快走吧，走。请大家注意秩序。喜欢狼王子的站这边，喜欢竹郎中的站那边。别急，别急。谁要？我要，我要，我要。别动。大王，别让他超过你。你不是说我是那山唯一代言人吗？你是唯一代言人啊，他只是个品牌智者，咖位比你大。我才不信，你为了做生意，什么鬼话都说得出口。这十五张给你，嗯，下一个。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。
方筝，太好了！不但现货卖掉了，还开了预售，终于不用再破产边缘挣扎了。哦，是吗？那我为你做了这么多，你该怎么报答我呢？嗯，怎么报答？算账算了一晚上，跟我回家，该还债了。还债？怎么还？去义诊。糖吃好不好？嗯。你怎么突然想起帮这些孤儿义诊啊？因为我从小就是个孤儿，还在襁褓中就被父母遗弃了。是师傅养大我，所以我想尽可能去帮帮他们。那你寻找过你的父母吗？他们一定有不得已的苦衷。我若寻根究底，无论是哪一方，不过是在被伤害一次罢了。明知是要伤心的事，那我为何还要去做呢？喜欢是放肆，而爱是克制。看来竹郎中在你心里真的很重要。我早晚要回到自己的世界。既然给不了他天长地久，那还不如从一开始就不要去招惹他。可是有些美好，能拥有一时一刻，或许就能温暖一个人的一生。他已经被父母抛弃过一次，若是再被爱人抛弃
，我不能那么自私，再伤害他一次。我和他最好的解决，就是两不相干，相忘于江湖。世间上很多东西是无法控制的，也许是因为答案不在眼前。程思月，我午饭都做好了，你还不起啊？你是怎么了，程思月？不就是个男人吗？别让我看不起你。住手！老老王子，他眼睛，他眼睛是青色的。他说不要。青龙，住手！我从小就有这样的毛病，只要一发怒，眼睛就会变成青色。母亲教我要收敛脾气，可我今天看到你被欺负，我就没忍住。请尽快查清老友之子的死亡真相，老友之子唤作青狼。青狼，原来你就是青狼。你有没有发现身边有什么鬼祟的人或事？你是在关心我吗？我没和你开玩笑，我把你当朋友，我不希望你。我希望你能平平安安，所以平时一定要更加注意。万一有什么奇怪的事，要马上告诉我，明白吗？嗯差不多了，主持人那个老年人作息应该已经睡了。你怎么来了？你这几天跑哪儿去了？早出晚归，不见人影，我只好来找你了。我这不是忙吗？你是在故意躲着我吗？啊、我躲你干嘛？有这个必要吗？你想太多了。那我们一起回家。你之前不是老抱怨，和我住在一起变成老年人作息了吗？今晚月色很好，要不要一起散步赏月？我们好像很久没有聊过天了。你自己赏吧，我不感兴趣。对不起，我必须得让你死心。夫人，夫人。
Attention, fais ton你来制作什么我不对劲啊这不应该啊此无大补屈臣氏你身边的变美快冲战不可能我从小是大祭司看着长大的这其中你休息一会儿吧大祭司居然真想害我们
，苏苏就会喜欢上我。我怀疑过，但就是忍不住想试一试。我又有什么资格笑话你呢？这种锁骨草产自中原，应该很快就能找到。大祭司囤了许多符咒，我猜他一定买了许多锁骨草。那么他们应该有稳定的供货渠道。飞了。我从没有见过肥老和大祭司在一起，正相反，大祭司极其痛恨商人。那只是表面功夫，实际情况我们必须找肥老身边的人了解。但是谁是突破口呢？城西的蜜儿来自中原，最喜欢桂花糕。嗯、你会做桂花糕吗？谢谢，嗯，好香啊！哇，这个好好看，我也要。嗯，结账。恭喜您成为我们第一千万消费顾客，您所选购的商品可以全部免单，并且还有精美大礼包相送。还有这种好事啊？麻烦请随我上二楼。啊。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。里面请。哎，什么礼品啊？在哪儿？哎，蜜儿姑娘，你乔装打扮，每个月都要来大采购，感谢你捧场。嗯，你怕是认错人了。哎，哪个农夫能买得起这么多东西？回家，让开！你我同来自中原，应该很想念这家乡口味吧？哎，你怎么知道我喜欢吃这个？嗯，我打听过了，你是被卖给肥佬的。你一定很想家吧？有了这些钱，你就可以赎身回中原了。你们知不知道？自己在跟谁作对？想让我背叛老爷？你以为你是谁啊？给我站住！站住！站住你怎么这么傻？想保护我，也不能不拿自己的命当回事。那花盆，若是再重一点，生死有命，你没事就好。如果你为了救我，出了什么事，我会后悔一辈子的。这样，就不会再烦到你了。反正你也不想再看到我。不是的，对不起，我知道，我知道我最近对你态度很差，可我没办法，我不是你们这个世界的人，可能哪天我就会突然离开了。我不想再让你体验被抛弃的感觉，所以，我只能用我自己的方式。
怎么又开始像我们刚见面的时候一样风言风语了？虽然我听不太懂你在说什么，但我是大夫，看惯了生老病死，天长地久，我不敢奢求什么。但我相信，有些相遇是被安排好的，即便可能短暂。也终究逃不过。周时珍，我喜欢你，我们在一起吧。对不起，我不能和你在一起。我了，还跟着我做什么？我我后悔了？我告诉你，本姑娘的气可不是这么容易消的。你你到底想说什么？我没有要跟着你，我是去问诊的。朱郎中，你来了，给我把把脉吧。你最近身体感觉怎么样？苏素姐，丰城里拿来了。不过这周原的玩意儿能吸引人吗？我倒是从来没玩过。我教你吧。嗯也跟我作对。说跑，你就跑，跑，飞起来了。
，这线不能太松，也不能太紧，要慢慢放。干什么呢？此物叫做风筝，各位若是喜欢，请一部《神女杂货铺》购买。哎，真好看。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的。作为我的心上人，请接受我的全部心意。是你打算去买的？这个家伙，明明就喜欢我。嗯，我同意。你是不是也看出来了？可他为什么有口是心非？害羞？你想，他是翩翩公子，肯定没有谈过恋爱，一定是不知道如何表达心意吧？有道理是我特意为你准备的烛光晚餐。烛光晚餐，初恋嘛，能理解。既然是你的第一次，那我还是想给你一些仪式感。给你的礼物，打开看看。这不是你卖的很火的风筝盲盒吗？这是隐藏款，全野狼城，独一份。这是我亲自为你设计的。我们相处了这么久，你还不明白吗？我喜欢你，想和你在一起。其实，我跟土门师妹有婚约了。我还以为你是纯情小奶狗，结果你是资深大海王，你个渣男！哎救命、啊！这事儿你别管了，哈哥，我直接叫苏苏，我父亲不行了，只有朱郎中能救他，快走！嗯、父亲他突然晕倒，吐血不止，大祭司还是让他吃明胜丸上符咒，我担心父亲撑不过去了。啊，小心！我说我要请朱郎中问诊，大祭司却说我被你们洗脑了。他把持着内城，母亲和亲信们都相信他。救人要紧，其他事以后再说。走。啊，少城主，你们可算回来了！快快快朱郎中，我父亲到底怎么样了？怎么会这样？到底怎么回事、啊？父亲，还记得咱们以前分析过，明胜丸中有锁骨草吗？啊！现在看来，不只是这样，这草中还藏着毒物。中原有种毒虫，会把卵下在这草中。宁生丸中就有这种毒虫卵。毒虫卵经过符咒的催化，会在人体内孵化。身体越好的人，毒虫就会生长得越快
。所以城主夫人同样痴凝神丸，却再无大碍，是因为她身子弱，毒成长得慢。不错，老城主身体好，所以病症更加明显。一旦毒虫完全成熟，破体而出，中毒之人就会性命垂危。这不就是寄生虫吗？父亲，父亲，老城主是宿主，寄生虫一闻到符咒的气味，就会散发神经递质，让老城主兴奋。看起来是好转了，其实是在透支生命，身体会越来越差的。就是如此。楚郎中，还有什么办法可以救我父亲？我施针把毒虫逼出来。好，太监司，您怎么来了？少城主正在里面照顾老城主呢，您放心吧。让开！哎，少城主，大祭司他。大祭司，您来了。父亲这里由我来照顾，大祭司您放心吧。其实，我的婚约……渣男的话，我一句也不想听。等老城主的事解决了，咱们就各奔东西。少城主，老城主现在情况很不乐观，让我为他救治吧。不许点！少城主，我在救助老城主。难道你想让我告诉你的母亲和全体臣民，你是想早点继承野狼城主之位？不希望我救治老城主吧？不行，我要出去！你现在出去就是死。你不是就希望我立刻去死吗？你想死可以，换个日子，别拖累我。这都是我应该做的。啊啊啊！父亲，毒虫发作了！大胆妖医，为何在此？来人！我看谁敢动！父亲，父亲，杜冲，老城主身体很虚弱，若继续吃凝圣丸用符咒，恐怕就是神仙也难救了。你谋害我父亲，现在还有什么好说的？少城主，明明是这中原妖医先碰了老城主，老城主才口吐鲜血。阿珂，父亲，老城主，这中原来的妖医不知道用什么妖术，他谋害你啊！胡说，父亲，是大祭司在您的凝神丸和符咒中下了毒啊！阿珂。大祭司怎么可能害我呢
。你们是受了这妖医的蒙蔽。来人，站！将这中原来的妖医拖出去，立刻绞杀。是。慢着。哎呦喂！在您床下施法，法力用的太多，晕了过去。明明是我救了您，这大祭司就是来的巧，让他捡了个漏。一派胡言！老城主，你可千万不要让他。老城主，您想想，您两次生命垂危都是我救的您，大祭司，您可是一直在老城主身边。若是真有本事，这病又怎么会一直加重呢？多谢神女，这中原妖医确实可恶。不过，还望城主看在我又救了您一命的份上，饶了他吧。神女想包庇妖医，难道是想借他的手谋害城主不成？来人，将这中原妖医拖出去！等等。就让他离开野狼城，再也威胁不到老城主，可好？九一神女，就送到这儿吧。对不起，都怪我拉你去给父亲看病。却害了你，不是你的错。治病救人，是医者的天职。就算再给我一次机会，我也会去做的。朱郎中，别担心，我没事的。反正早晚都要分道扬镳的。哈克，我来野狼城是做生意的，以后大祭司的事与我无关。哎，苏苏姐。苏叶聪明，不过不要放松警惕，继续盯紧他。有什么动静，随时向我汇报。是。衣服我都洗干净了，你记得收。
你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。做生意不仅要懂产品，还要懂经营。第一节课给大家讲一讲何为创业的业，业就是养家糊口、生存下去的资本，或者叫营生之本。我们不仅要了解客户群体，还要了解客户需求，对症下药。老杨，老杨，出事了！成苏业正在教全城的老百姓们做生意呢。教那群贱民做生意、啊？这，这本名是要联合所有人抢我买卖啊！放心的人说，飞老抠下了我们的货，还把我们的工人给打了。竟然跟我用同一个商队运货，嘿，这不自投罗网吗？程书业，哎呦，欺负我就算了，还敢欺负我的人！你们还愣着干什么？给我上！哎哎哎！程书记，你干什么？哎，我的货，我的货！程书记，你干什么？你干什么你？哎，别扔了你！哎哎哎！怎么这么大的烟啊？是吧？老城主让你滚出野狼城，你竟然还敢回来！你们两个人迷惑狼王子，现在这这这又用什么妖法，想毒害我们野狼城啊？我肥老今天就要替天行道，宰了你们这两个罪人！给我上！你们敢？啊、我是神女，老城主见了我也要礼让几分。<笑>嗯，你还不知道吧？老城主这两天昏昏沉沉的，现在整个内城都是大祭司说了算。原来你是大祭司的人，这些货也是你为大祭司运的。嘿嘿，算你聪明啊！但是你聪明的有点晚了，还愣着干什么？上啊，大胆！懂一个试试。哎呀，狼王子，你你被他们迷惑了，我这都是为了你好啊！上，上，嗯，哎，嗯嗯嗯。别担心，毒虫在体内才会要人命，只是蛰几下，并无大碍。这这这给我毒啊！这个，看来你并不知道自己到底为大祭司运了什么。你以为我的货和你的在一个商队里，真的只是巧合吗？中原有种毒虫，会把卵下在这草中，宁生完中
就有这种毒虫卵。毒虫卵经过符咒的催化，会在人体内孵化。我运的是香料，就是大祭司符咒中的那位香料。从中原到野狼城这半个多月，你货中的毒虫卵早就被我的香料催得提前成熟。刚才这烟是竹郎中特意为毒虫准备的最后加餐，营养够了，他们自然提前就破茧而出了。原来让他离开野狼城，也也是你们计划好的。没错，不然怎么让你们放松警惕呢？啊，可可，你们怎么知道我的货什么时候运进来？走的是哪条路啊？哎呦，老爷，这不是有我的吗？嘿，怎么？只许你往我店里安插奸细，就不准我在你身边放个耳爆绳了吗？想要这点钱收买我？不可能！我要的不是钱，我想让你。帮我报仇，扳倒他！臭娘们！啊！我我对你不薄啊！我呸！我本是良家女子，却被你强买来做小妾，我恨死你了！你现在证据确凿，我这就押他去见老城主。大祭司到。事情经过就是如此，是肥老想谋害城主，而我却没发现他授予我制作凝神丸的原料有问题，使我失察。我愿以死谢罪，不可，大祭司。野狼城不能没有你，本王的身边也不能没有你。父亲，这件事情一定有问题啊！看来是我错怪了大祭司。你们二位都是本王欣赏之人。只要你们一团和气，那将是野狼城之幸事。父亲，必须呢。这次你用肥老做挡箭牌，下次恐怕没这么容易过关。神女还是担心担心你自己吧、啊。这次是我答应，下次。<笑>按大祭司所说，一切。都是肥老搞的鬼，没错，是肥老。既然如此，还望城主能赦免无辜的竹石真，让他回野狼城。好。现在可以确定，杀死青狼的就是大祭司。必须尽快办到他，苏苏，刚才在我父亲面前，你为什么不让我揭穿大祭司？刚才的情况都说无益，老城主偏信大祭司，只有让他亲眼看到大祭司的真面目，他才会相信我们说的话。我不在的这些日子，这花你养的不错呀。你还在生气啊？我让你离开野狼城，的确是个计谋。现在计谋成功了，但并不代表我要和你和好。你若真认为我是个渣男，又何必向老城主求情呢？我若离开，你不是更清静吗？朱郎中，苏苏姐，少城主在肥老家的地牢里面发现了一个人。
天晴，师兄，师兄，师兄，天晴，你怎么会在这儿？我行医至此就被飞老囚禁在了这儿。师兄，你救救我，你带我出去，带我走。嗯、其实，我与同门师妹有婚约了。苏苏姐，你还真让那个未婚，呸，师妹住进来啊？谢姑娘，以后你就住这儿吧。嗯，叫我天晴就好。我不在的这段日子里，还要谢谢你帮我照顾师兄。哎，什么叫帮你啊？秀秀。不必客气，天晴姑娘，我也没做什么，我们只是普通的室友。苏月，这间院子是由你的钱租的，我会尽快搬走。我们是合租，你为何要搬？不搬，难道留在这里看你和你未婚妻秀恩爱？要搬，也是某人搬。我对两女争一男的狗血剧情没兴趣，毕竟三条腿的蛤蟆难找，两条腿的男人满大街都是。你们在吵架吗？是我的原因吗？师兄，你不要和苏苏姐吵架，要不，要不我还是走吧。嗯，苏苏姐。想找合适的房子，好难啊！师兄，这些日子我好想你啊！你还记得？尤其是我一个人走夜路的时候，特别害怕。以前都是你保护我。你之前胆子就小。这段时间也经历了很多事。啊，真的？你不用担心了，那个惹麻烦的肥佬已经死了，以后都会没事了。啊！天哪！竹石真，你竟然是人命兽心！竹石真，你个色！我刚才好像听到他在尖叫。啊，不是，刚刚师兄在给我讲他这段时间的经历。我不自觉的入戏太深，被他的遭遇给吓到了。对不起，打扰了。啊、苏苏姐，请留步。师兄给我讲了你们相识相知的全过程，我哭也是因为你们的爱情故事太感人了。他是真的很喜欢你。天晴，你不是说要解除婚约吗？快把婚书拿出来啊！谢天晴，我和师兄就是简单的兄妹之情。那个什么娃娃亲，都是我爹的一厢情愿。所以拒绝我，是想先与天晴退婚，再和我在一起。只有退了婚，我才有资格和你在一起。那你怎么不早说？啊？你给我解释的机会了吗？每次我想说，都被你一句渣男怼了回去。你是不是没谈过恋爱，竟敢挑我女朋友都不是？
看来我真的是你的初恋啊。那我就来教教你怎么谈恋爱吧。你记住，恋爱守则第一条，我说什么都是对的。那，你要是说错了呢？恋爱守则第二条，万一我说错了。请参见第一条处理。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的哦。作为我的心上人，请接受我的全部心意。首先，先欢迎我们的新伙伴谢天晴加入神女杂货铺，欢迎。野狼城的镇火节马上就要到了，苏苏姐特意研发了新产品——镇火面具。苏苏说磕 CP 比谈恋爱有意思啊。自从看着《竹郎中》顺眼后啊，我是体会到了。苏苏姐，苏苏姐，这火节是驱赶恶鬼的节日，也是野狼城青年男女约会定情的日子。往年只有大祭司才有资格戴上面具向上天祈福。今年我卖这面具，就是要削弱大祭司的权威，从一点一滴开始，让野狼城的百姓不再迷信。好，大祭司，现如今，全城百姓都挤在神女杂货铺买镇火节面具。程苏叶，这是正式向我宣战。那就在这次镇火节上，彻底分个输赢吧。节是驱赶恶鬼的节日，我相信光明一定会战胜黑暗。准备好了吗？嗯。主持人。
想用这面具挑战我的权威，不想却要因此丢掉小命，这可真是聪明反被聪明误。哈克，我卖这款面具根本不是为了挑战你的权威，是为了混淆视听，引你出手。懂什么叫川剧吗？知道什么叫变脸吗？不但想杀我，还伤了狼王子，老城主不会再信你了。只要你们都死了，又有谁知道是我干的呢？你敢杀我？<笑>我连你父亲我都敢杀，我为何不敢杀你？整个野狼城！都是我的囊中之物，当我者，死！住手！我城主。老城主，我邀请你来看的这场戏精不精彩，值不值得票钱？多谢神女，让我看清楚了他的狼子野心。都蹲下，蹲下！你不会真的以为自己剑法高超吧？你已经走投无路了，赶紧投降吧！我用我的生命诅咒你们，我诅咒野狼城，只好变野。你。成素爷，我诅咒你和你的爱人永远不能相守，永远阴阳两隔。哈美好的生活开始啦！从此以后，再也没烦恼，每天数着钞票谈恋爱。<笑>苏苏，哎，哈克，老城主和夫人有没有按竹石针的方法调养啊？放心吧，我父母身体好多了。对了，我派人去悬崖下看了，大祭司真的死了，脸都被野狼撕烂了。太好了，<笑>我再也不用担心你会死于非命了。啊？还记得我说你是青狼吗？其实我来这里是带着任务的，我是来查清杀害青狼的凶手。苏苏姐，你说什么？青狼？嗯，你怎么知道我师兄的乳名啊？啊？你们干嘛这么看着我呀、啊？我师兄真的叫青狼
爹捡到他时，他背过里有条手帕，上面绣着他的乳名青郎。不过爹也是偶然跟我提起的，估计我师兄他自己都不知道呢。什么？朱时珍是青郎？肖奶奶瓜想什么呢？还在因为我是青兰而烦恼吗？你再好好想想，到底有没有仇家？我去提前给你灭了他，有我在，谁都不许伤害你。我一个浪迹天涯的小郎中，能有什么仇家？我呢？只想安心现状，跟你好好在一起。与其担心我，你说你早晚会离开这里。如果你不走，有人会强迫你吗？联络器已经毁掉了，除非我破产，游戏才会强制结束。那我就当你的天使投资人，让你永远不破产。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的、哦。作为我的心上人，请接受我的全部心意。小二，给我来瓶酒。客官，小店已经打烊很久了，你看您还是换一家吧。老子不差钱，给我拿酒。就你那两个字还跑出来喝酒？嗯啊，要是大祭司还在，你们都算什么东西？你们瞧不起我？不冯老爷，冯老爷，谁？你谁在这装神弄鬼？冯老爷，我出来。冯老爷。大祭司是野狼城的守护神，程苏叶害死了他，因为他要毁了野狼城。我真神女继承了大祭司的遗志，要守护野狼城。王老六，你可是大祭司的忠实信徒，你一定要帮我阻止妖女程苏叶。守护野狼城，为大祭司报仇！守护野狼城，为大祭司报仇！守护野狼城，为大祭司报仇！哎，新品上市，进来看看。苏苏姐，嗯，最近城里出现了一个假神女，她诬陷你是妖女，害得大家都不敢来咱们店了。她还有一些簇拥者，为首的就是那个王老六。这点小事不算什么，我程素叶在野狼城做了这么久，还是靠大家捧场。既然大家不敢进来消费，那我就回馈大众，免费赠送。大家用了这款新香膏，就知道什么真假神女都是渣渣。嗯，他
他这个东西谁都没看到过，都不知道。天气热，大家喝口茶歇一歇。为感谢新老顾客对本店的厚爱，今日推出感恩回馈活动，免费赠送我和竹郎中的联名香膏，特含薄荷、桂皮等草药。如果头疼脑胀，就倒一点涂在太阳穴上；如果头晕恶心，就涂在人中上，能立刻缓解不适，保你神清气爽，效果好极了。哎，给我一个，给我一个，我试一下。哎呦，我哇，真真有效果啊！哎，怎么样？肩膀哎，神清气爽啊！给你，散开，散开，散开！这是你说了，这东西有毒，不能用。你们不要小命了吗？王老六，我与你无冤无仇，为什么污蔑我？这是你说了，大祭司一直在保护我们野狼城，你却设计害死他，下一步你就害死我们了。我看是谁在妖言惑众！你的狐狸尾巴早晚露出来。真神，你说了，谁用了妖女东西，就等着丢小命吧。这这这，相信谁呀？这是不是真的呀？你看到底是不是真的？我在屋里面看，多小了！朱郎中，救命啊！师兄，师兄开门。食物中毒，不知道。我今天下午就感觉不舒服。慢点。妖女，出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！赶紧把解药给我拿出来，给我打死他！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！有儿子，不会让你出头的。妖女杀人了，给我打死他！我闲事，我连你一起打。妖女，今天我就让你血债血偿。我去对他们，他们就是一群被煽动起来的暴民，没法跟他们讲道理。我的本领不在这儿，我不会死的。他们冲我来，你快躲起来！你们说了，只要在游戏中死亡，就会变成植物人。我不知道什么意思，但肯定不是什么好事，对吧？你说过，只要你破产，就会被迫离开这里，对吧？你要干什么？主师阵，郑重决定从你店里撤资，并追加百倍赔偿。不，主师阵不行，不能这样。不了的，躲不了。出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，来来来，哎，人呢？问他，妖女哪去了？妖女呢？跑哪儿了？交出来！妖女交出来！出来！杀人偿命！妖女交出来！你回来！跑哪儿了？出来！妖女交出来！出来！别跑！妖女在哪儿？知道你在里面。
打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你
忘不了，我怎么可能忘记你呢？张思远，你又不听话，你回来送死吧！还好你活着，如果你因我而死，我永远无法原谅自己。他们随时会回来，你要回到你的世界去。我要跟你在一起，我再也不想躲躲藏藏。你现在去就是死路一条。我一定要揪出幕后主使。妖女回来了，大家来呀、啊！回来了，回来了，在这儿呢。我的香包没有多，你骗鬼啊！回来，给我打死他！妖女，这回妖女跑了，回来，妖女，妖女，来人，来人，来人，四四，住手！让开，都让开！我的心脏好疼，他他往香港里下毒，一切都是报应。香港没有毒，是有人趁其不备往茶水里下毒，诬陷苏苏姐。茶水里下毒也应该是他下的毒。苏苏往内城送了香港，若他想害死野狼城的人，他最该害的是我父母，可他们却安然无恙。这次你到底是怎么回事？说的有道理，别担心，别担心，我会救你的。思远，我相信你。思远，思远，思远。神女，谢谢你多次给我们的帮助，给我们野狼城带来了欢乐。可老夫无能，不能保护你的周全突然会开，是不是老天爷也知道了苏苏姐的冤屈？
苏苏姐，让大家都下去陪你，你就不会那么孤单了吧？我让他们都下去陪你，你就不会孤单了吧？似是暗器似是花，此花已出百花上。苏叶虽死，但红花不至于因此枯萎。于是我想起师父曾养过这种剧毒毒花，幸而我提前服下解药。可未曾想到，竟然是你。师兄，你就此离开我们，相安无事。但如果你想阻拦我，那我必不能留你。你已经杀过我一次了，是你逼我的。敢动我男人！药丸能让你的身体暂时没有生命迹象，至于后面所有事情的结果，就要靠你自己了。一定要遵守你的承诺。苏玲，别担心，别担心，我会救你的。放心，我会行的。啊。所以假神女就是你，你为什么这么做？为什么？我恨叶郎城，我恨你们。两年前我游历至此处，传播医术，你们叶郎城的百姓，却因为迷信要置我于死地，我受尽了折磨。幸好大祭司救了我，他让我明白，什么医者仁心都是狗屁。我本想跟他携手夺取野狼城，但他太过无用，我只能亲自出马。我假装被关入地牢，然后加入你们内部，只可惜。功亏一篑。天晴，冤冤相报，何时了？住口！称王败寇，我不可能任你们摆布。
你的使得，相爱的人会为彼此戴上戒指。在的每个瞬间，和你在一起的每分每秒，都深爱着你。谢谢，天，谢谢。该离开的人，终究还是要离开。在你们理解的世界里，已经发生过的事，即使时间扭转，也无法改变。这叫规则。你要相信，在超光速时代，虚拟在真实世界中是有物理性的。带回来吗？闺女，爸，终于找到你了，闺女，我的好闺女，你不能吓我了，爸以后再也不强迫你了。走，我们回家，啊。小姐，您就吃点吧。去吧。孩子，你得吃东西啊。到底怎么了？是谁欺负你？告诉爸。爸伤天入地，不管付出任何代价，也得把他找出来。找他？找他？也是因为那本书。你好。请问你们有野狼城志吗？野狼城，没有。谢谢。你好，请问你们那儿有野狼城志吗？我帮你看一下啊。啊，没有。谢谢啊。你好，请问你们有野狼城志吗？嗯、呃，没有。
你好，请问你们有野狼惩治吗？啊，我们没有。你好，请问你们有野狼惩治吗？我们能找到，可以快递给您。那请问多久能到？大概一周左右。好的，谢谢。在中原与西域交接的一处角落，有一座古城，唤作野狼城。大祭司的阴谋被拆穿，城主被逐狼中一号，走投无路的他。野狼城第十九代城主哈克。野狼城第十九代城主哈克，文武双全，励精图治。把野狼城经营成商路上最璀璨的一颗明珠。为了纪念神女的精神，野狼城满街店铺都印有神女标志。这神女教会了我们做生意啊！对呀、啊，这真是我们野狼城几百年难得的平安富饶。多谢神女，慢走。哎、啊，谢谢你这个真好看。秀秀，哈哈，爹，哎呦，哎，想死我喽！乖啊，小叶，帮你爹擦擦汗。嗯。<笑>因为朱郎中的努力，月郎城的百姓尊义重要，不再迷信巫术。但朱郎中却不知所终你就安心养病吧。嗯，生意上的事有我呢。<笑>我太放心了，早知道你有这个能耐，我早就退休享受生活了。你呀、啊，也别光顾着工作，遇到合适的青年呀，也该发展一下嘛。好了好了，耳朵都要起茧了。<笑>哎哎，在家搜了一遍，怎么又搜啊？这叫兵不厌诈，我得好好见见你的主治医师，嘱咐他对你严加看守。你这丫头啊！哎，你好，我找朱医生。朱医生在那儿。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。